Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa'inni qarib উজিব সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসে যারা আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সালামের মাধ্যমে আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এই বিষয়ের ওপরে কোরআন এবং সেই হাদিসের আলোকে আমরা বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মধ্যে থাকলে আমরা আল্লাহ সুবহান তালার নৈকট্য লাভ করতে পারব আল্লাহ কোরআন মসজিদের মধ্যে বলছেন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়ত নম্বর একশো ছিয়াশিতে ওই জাহাদি আন্নি ফাইন্য করিব উজিব দান আল্লাহ বলছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে যে আমার বান্দারা জিজ্ঞেস করে আমার সম্পর্কে তুমি তাদেরকে বলে দাও আমি তাদের অতি নিকটে রয়েছি যখনই তারা আমাকে ডাকে আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ইমান আনে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে বিশ্বাস করে তাহলে তারা সঠিক পথ পেয়ে যেতে পারবে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালাকে যখনই আমরা ডাকি তখন আল্লাহ সুবহান তালা সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আমাদের ডাকে সাড়া দেন সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমি আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিস থেকে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব যে আল্লাহ রসুল্লাহ সেই সময় সেই যুগে তারা কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করেছিলেন ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং কি করে আল্লাহর কাছে নাজাত পাওয়া যায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় সেই যে দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যে অনেকগুলো নবী এবং রসুলের দৃষ্টান্ত আমরা পায় ইতিপূর্বে আমি আপনাদের সামনে আদম আলাইসাল্লামের যে মাগফিরাত বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার যে ঘটনা সেটা তুলে ধরেছি এবং আল্লাহ সুফান তালা আদম আলাইসাল্লামকে এই পৃথিবীতে ক্ষমাও করেছিলেন তারপরে মুসা আলাই ইসলামের ব্যাপারও আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল যে মুসা আলাই সালাত ইসলামকে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ফিরাউনের কাছে যেতে বললেন তখন আল্লাহ সুবহান তালার কাছে মুসা আলাই ইসলাম বলেছিলেন যে তার কথা বলার মধ্যে যে একটা জড়তা আসছে সেইটা যাতে আল্লাহ দূর করে দেন তো মুসা আলাই ইসলাম বলেছিলেন রব্বিস রাহলি সাদ্রি হে আমাদের রব হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের অন্তরটাকে আমার কার্ভটাকে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও ওয়াসিরলি আমরি এবং তুমি আমার জন্য আমার কাজটাকে আমার কর্মকে সহজ করে দাও ওয়াহলু লোকদা তামিল্লি সানি এবং আমার জিহ্বার মধ্যে যে জড়তা আছে সেই জড়তা দূর করে দাও ইয়াফ কাহ কাউলি যাতে করে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তাহলে মুসা আলহ ইসলাম আল্লাহ সুবহান তালার কাছে দোয়া করেছিলেন এইভাবে তাহলে আমরাও বর্তমানে আমরা যখন কোনো কাজ করব বা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবো এবার ডাকতে গিয়ে যাতে আমাদের বলার যে কৌশল বা ভঙ্গিমা সেটা যেন আল্লাহ সুন্দরভাবে করেন সেটা আমরা করব কুড়ি নম্বর সুরার একশো চোদ্দ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে রব্বি জিদনি ইলমা হে রব হে আমাদের প্রতিপালক 
তুমি আমার ইলম আমার জ্ঞান কে বৃদ্ধি করো তাহলে এই রকম করে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সময় নবী সাহেবরা রসুল গণ ও আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এই দোয়া বা মোনাজাত করেছিলেন এই সাকসেস বা সফলতা পাওয়ার জন্য এখানে একটা ভাবার বিষয় আছে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমরা যখনই চাই আমাদের দোয়া কবুল করেন বা আমাদের ডাকে সাড়া দেন কিন্তু কোরআন শরীফের এই সুরাত বা ন নম্বর সুরার একশো তেরো নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে তোমরা কাফির এবং মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে পারো না এই নুহ আল ইসলাম যে তার পুত্রের জন্য দোয়া করেছিলেন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে যখন নুহ আল ইসলামের সেই যে প্লাবন হয়েছিল সেই যে বন্যা হয়েছিল এবং সেই বন্যাতে নুহ আল ইসলামের সন্তান যে তার চোখের সামনে ডুবে মারা যাচ্ছিল এই রকম একটা করুণ পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন নুহ আল ইসলাম যে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে আমার ছেলেকে রক্ষা করো তখন আল্লাহ সুবাহ তালা নুহ আল ইসলামকে বলেছিলেন যে সেই সন্তান সেই তোমার ছেলে সে তোমার পরিবারের মধ্যে নয় অর্থাৎ সে কাফির এবং মুশরিক অবস্থায় ছিল তার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা সুপারিশ করতে তাকে নিষেধ করেছেন সুতরাং আমরাও বর্তমানে যারা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে দোয়া করি বা কোনো ক্ষমা চায় সেই ক্ষমা আমরা কোনো কাফের অর্থাৎ যারা শির্কের সাথে জড়িত যারা শির্কের কাজে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এই মাগফেরাতের দোয়া আমরা করতে পারি না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এই সমস্ত ঘটনাগুলো এই কারণে আমরা বলছি যে আল্লাহ সুবাহ তালার তারা প্রিয় বান্দা ছিলেন তাদের যে কোনো মুহূর্তে যে জিনিসটার দরকার হয়েছে যে জিনিসের প্রয়োজন হয়েছে তারা আল্লাহ সুবাহ তালার উপরে ভরসা করে তার কাছেই চেয়েছেন এবং তাকে আল্লাহ সেই জিনিসটা দান করেছেন সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হোক বা আমাদের এই দুনিয়াতে থাকার জন্য যদি যেমন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তিনি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পরে তার কোনো সন্তান হয়নি তিনি মনে মনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন যে আমার মৃত্যুর পরে আমার হেরিডিটি আমার বংশগতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে আল্লাহ তুমি আমাকে একটা নেক সন্তান দান করো রব্বি হাবলি মিনা সলহিন হে আল্লাহ তুমি আমাকে একটা নেক সন্তান দান করো আল্লাহ কোরআন মাজিদের সুরা সফাত সাঁত্রিশ নম্বর সুরার একশো নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তার এই দোয়াকে কবুল করেছিলেন ঠিক ওই রকমই জাকারিয়া আলহ ইসলাম তিনিও আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন এই সন্তানের জন্য তারও দোয়া আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল করেছিলেন তাহলে এইভাবে আমরা দেখি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাছে মাগফেরাতের জন্য হোক অথবা দুনিয়াবি ক্ষেত্রে আমাদের কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে হোক সেইটার জন্য যদি আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে হাত তুলি মোনাজাত করি এবং সেই নিয়মে দোয়া করি তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের দোয়া কবুল করবেন এবং আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যে নাজাতের পথ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা আল্লাহকে খুশি করার জন্য যত রকমের পদ্ধতি বা পন্থা অবলম্বন করা দরকার সেই সমস্ত পদ্ধতি বা পন্থাগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ব্যবহারিক জীবনে আমরা প্রয়োগ করব তবেই আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই দুয়া কোরআন শরীফের মধ্যে অনেকগুলো আছে আমরা সারা পৃথিবীর ইমানদারদের জন্য দোয়া করতে পারি সুরা আল হাসার সুরা নাম্বার উনষাট আয়ত নাম্বার দশে বলা হয়েছে এইভাবে আমরা দেখি যে আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার এই নৈকট্য লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে আমরা মোনাজাত করব দোয়া করব যাতে ইসলামিক পদ্ধতি বা ইসলামিক তারিখা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারি সেটা যদি আল্লাহ কবুল করেন এবং সেই ইসলামের যে পথ সোজা করে দেন আল্লাহ সুবাহ তালা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যারা ইসলামের জন্য চেষ্টা করবে ইসলামের পথে জিহাদ করবে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের জন্য তাদের রাস্তাটা সোজা করে দেন সুর আনকাবুত উনত্রিশ নম্বর সুরার উনসত্তর নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহর পথে চেষ্টা করে তাদের জন্য তাদের রাস্তাটা আল্লাহ সহজ করে দেন তাদের জন্য সঠিক পথটা সহজ হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এবার সেই পথ কি করে সহজ হবে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে চেয়ে নিতে হবে আল্লাহর কাছে আমাদের মোনাজাত করতে হবে তাহলেই আমরা দেখব আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে রাস্তা বা পথ সেটা সোজা করে নিতে পারবো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ সুবাহ তালার নৈকট্য লাভের আরেকটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে বলা যেতে পারে সেটাকে তাকুয়া অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি বা আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে নিয়ে আসা 
এই তাকুয়া আরবি শব্দ সেটা হচ্ছে খোদা ভীতি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদের মধ্যে এই তাকুয়ার ব্যাপারে খোদা ভীতি বা আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত নাজিল করেছেন যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে এবং সেই ভয়টা সত্যিকারের ভয় আন্তরিকতার ভয় যেন তোমাদের হয় সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা এই তাকুয়ার মাধ্যমে কি করে আল্লাহ নৈকট্য লাভ করা যায় সেই বিষয়ে আমরা ফিরে আসছি তবে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ आलोचित रुलूमुल कुरआन शुरो नाम रुलूमुल कुरआन सीज सुनते और देखते আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রাম চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছে কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রফিট ওয়াজ আ প্রফিট দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু রিড এন্ড রাইট ডিড গড স্পিক টু আ প্রফিট আ প্রফিট ইন আ প্রিজন আ প্রফিট হু কমান্ডেড দ্য বার্ডস ইনসেক্টস এন্ড অ্যানিমালস ওয়ান্ট টু নো মোর জয়েন আস ফর স্টোরিজ অফ দ্য প্রফিট নবীদের কাহিনী প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল এগারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ফির এলাম বিরতির পরে আলোচনা করছিলাম আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বা পদ্ধতি বা কিভাবে আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারবো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারলেই আমরা আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে একটা সুখময় স্থান এই জান্নাত লাভ করতে পারবো আমরা সুরা আল আসারের ভিত্তিতে অনেকগুলো গুণ এবং বৈশিষ্ট্য কথা আলোচনা করেছি যে সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মধ্যে থাকলে আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবাহন তালার নৈকট্য লাভ করতে অবশ্যই পারবো তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে এই যে তাকুয়া বা খোদা ভীতি আল্লাহর ভয় এই আল্লাহর ভয় যদি আমাদের মনের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ সুবাহন তালার কাছাকাছি বা আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে ক্লোজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবো আল্লাহ কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরা হুজরাত কোরআন শরীফের উনপঞ্চাশ নম্বর সুরার তেরো নম্বর আয়াতে বলছেন 
يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى সমগ্র ভাবে সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন ইয়ে ইহর নাস ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারি ওয়া উনসা আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সৃষ্টি করার পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন কওমে তোমাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো যাতে করে তোমরা একে অপরের সাথে তোমাদের পরিচিতি ঘটে তারপরে বলা হচ্ছে যে আল্লাহর নিকটে প্রিয় সেই ব্যক্তি যার তাকুয়া যার খোদাভীতি সবচেয়ে বেশি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে এই তাকুয়া বা খোদাভীতি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে যার যত বেশি হবে আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য যে তাকুয়া বা খোদাভীতি যার বেশি হবে সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রিয়পাত্র হবে এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকটবর্তী ক্লোজ সম্পর্ক তাদের মধ্যে আল্লাহর ক্লোজ বা আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার জন্য কোন সাদা এবং কালোর কোনো ব্যাপার থাকে না ধনী এবং গরিবের কোনো পার্থক্য থাকে না বড় এবং ছোটর কোনো পার্থক্য থাকে না শুধু পার্থক্য এইটুকু যার তাকওয়া বেশি যার খোদাভীতি বেশি যার আল্লাহর ভয় বেশি সেই ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে আমরা অবশ্যই এই আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব যে আমরা কি করে আমাদের তাকওয়াকে আমাদের খোদাভীতি আল্লাহ ভীতিকে আমরা কি করে বেশি করে অর্জন করতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক কোরআন মাজিদের মধ্যে আয়াত নাযিল করেছেন সূরা আহজাবের ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাউলান সাদীদা ইসলিহ লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম ওয়া মান ইয়ুতিল্লাহ ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ ফাযা ফাউজান আযীমা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাউলান সাদীদা হে ইমানদার লোকেরা তোমরা আল্লাহ কে ভয় করো আল্লাহর ভীতি তোমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করো এবং তোমরা ভালো কথা বলো উত্তম কথা বলো ওকুলু কাউলান সাদীদা ইসলিহ লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম তোমাদেরকে মাগফিরাত দেওয়া হবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তাকওয়া বান্দের জন্য যে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সব সময় উত্তম কথা বলার চেষ্টা করবে এবং যাদের এই তাকওয়ার গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের শুভ সংবাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদের মধ্যে দিচ্ছেন সূরা বাকরা সূরা নাম্বার 2 আয়াত নাম্বার 2 এ যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন এটা এমনই একটা গ্রন্থ যার মধ্যে বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই এবং এখান থেকে তারাই হেদায়েত পাবে যারা তাকওয়াবান বা মুত্তাকি তাহলে এখানে হেদায়েতের জন্য যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে সেটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি আল্লাহর ভয় জাগ্রত করলেই আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে হেদায়েত অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের যে জীবন যাপন কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক যে আমাদের চলা ফেরা সেটা আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই তাকওয়াবান বা যারা আল্লাহর ভীতি যাদের মধ্যে আছে তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য সেই বিষয়গুলো সূরা বাকরার 2 এর পর থেকে 3 4 এই সমস্ত আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছেন যাদের তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি আছে তারা সেই অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা তাদের বর্তমান নবী এবং তাদের আগের যে নবীরা এসেছেন তাদের উপরেও তাদের একটা বিশ্বাস তাদের মনের মধ্যে থাকে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে এটা এমনই একটা বিষয় আমাদের সকলের জন্য যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই যে তাকওয়া এবং সেটাই হচ্ছে একমাত্র পার্থক্য করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সুতরাং আমরা অবশ্যই প্রত্যেকই এই বিষয়টাকে মনের মধ্যে রাখব যাতে করে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাকওয়া অর্জন করতে পারি এবং আল্লাহ ভীতি আমাদের মনের মধ্যে অর্জন করতে পারি তবে আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে তার নৈকট্য লাভ করে সেই জান্নাতের সুখময় স্থান আমরা লাভ করতে পারব সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য আরেকটা বৈশিষ্ট্য বা গুণের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরি সেটা হচ্ছে আত তাওবা তাওবা হচ্ছে আরবি শব্দ যার বাংলা যদি আমরা করি তাহলে হবে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ ফিরে আসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে ফিরে আসা কোরআন শরীফে এই তাওবা নাম দিয়ে একটা সূরাও নাযিল করা হয়েছে কোরআন শরীফে 
সুরা তৌবা ন নম্বর সুরা এই সুরার প্রথমে বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করা হয়নি এখানেও একটা যুক্তি বা কিছু কারণ বা বিভিন্ন তফসিরে তার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই সবচাইতে বেশি ভালো জানেন যে এই সূরা তওবা কোরআন মাজিদের এমন একটা সূরা যেখানে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয়নি তাহলে এই যে তওবা করা বা আল্লাহর কাছে ফিরে আসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেন তুবু ইলাল্লাহি তওবাতান নাসুহা তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং উত্তম তওবা তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো এবং উত্তম ভাবে ফিরে এসো তাহলে আমরা যে কোনো খারাপ কাজ করি না কেন শয়তানি অসুয়াসা বা শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে যদি আমরা এই অন্যায় বা আনিসলামিক কোনো কাজকর্ম করে থাকি তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন যে তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করো ফিরে এসো নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং ক্ষমা করলেই তখন আমরা সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারব আমরা দেখেছি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে যে সমস্ত নবী এবং রাসূলরা এসেছেন তাদের মধ্যেও এই তওবা বা প্রত্যাবর্তন বা আল্লাহর কাছে ফিরে আসা যখন কোনো তারা তাদের কোনো ভুল ডিসিশন বা ভুল কোনো একটা কিছু করেছেন তখন তারা সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে ফিরে এসেছেন তারা আল্লাহর কাছে তওবা করেছেন এই দ্বীনকে कायम করার জন্য কত রকমের বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য চেষ্টা সংগ্রাম করেছেন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই সূরা তওবা তে বর্ণনা করা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই যে নৈকট্য লাভ এবং সূরা আল আশারের ভিত্তিতে আমরা যে আলোচনা করছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য লাভ যদি আমাদের করতে হয় তাহলে সূরা আল আশারের ভিত্তিতে যে চারটি গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেই চারটি গুণ এবং বৈশিষ্ট্য আমরা নিজেরাই প্রতি নিয়ত আমরা যদি স্মরণ করি বা ভাবি যে গুণগুলোর কথা বলা হয়েছে এই চারটি গুণের মধ্যে কোন কোন গুণগুলো আমার মধ্যে আছে এবং কোন গুণগুলো আমি এখনো নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারিনি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমি আপনাদের আহ্বান করব এবং আমাদের এই প্রোগ্রামের এই বিষয় থেকে এটাই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য লাভ যদি আমরা করতে চাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে নেওয়াটাই আমাদের জন্য সাকসেস বা সফলতার লাইফ তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার যে পন্থা তার যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে কিভাবে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে কিভাবে আল্লাহকে খুশি করতে পারবে সেই যে নিয়ম বা সেই যে সিস্টেম বা সেই যে পদ্ধতি সূরা আল আশারের ভিত্তিতে আপনাদের সামনে আলোচনা করা হলো এইগুলো আমরা প্রতিনিয়ত গ্রুপ ওয়াইজ বন্ধু বান্ধবের সাথে নিজেদের ফ্যামিলিতে নিজেদের পরিবারে ভাই বোনের সাথে আমরা এই বিষয়গুলো যদি আলোচনা করি তাহলে দেখব আমরা ইনশাআল্লাহ এই সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী আমরা হতে পারব এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত এবং শান্তি নেমে আসবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল ইমরান 3 নম্বর সূরার 160 নম্বর আয়াতে বলেন যে আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন তার সম্মান কেউ কেড়ে নিতে পারে না আবার আল্লাহ যাকে অসম্মানিত করেন তাকে পৃথিবীর কেউ সম্মান দিতে পারে না সুতরাং মুমিনদের উচিত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরে ভরসা করা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি এই গুণগুলোর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারি তাহলে তো আমরা আল্লাহর নৈকট লাভ করতে পারবই আমরা এই দুনিয়াতেও আল্লাহ আমাদেরকে এমন সম্মান इज्जत দান করবেন সেটা আবার কেউ কেড়েও নিতে পারে না আর আল্লাহ যদি কাউকে অসম্মানিত করেন কারো সম্মান কেড়ে নেন তাহলে তাকে সম্মান দেওয়ার মতো লোক এই পৃথিবীতে আর কেউ নাই সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরে বেশি বেশি করে ভরসা করব কোরআন শরীফের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ তোমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করো যে কোনো বাধা বিপত্তি বিপদ আপদ যে কোনো মুহূর্তে আমরা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরে ভরসা করি আল্লাহর উপরে ডিপেন্ডেবল হয়ে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব যে ইহ জগৎ এই দুনিয়াতেও আমরা সাকসেসফুল হতে পারছি এবং আমাদের যে পার্মানেন্ট লাইফ সেই স্থায়ী জীবন সেখানেও আমরা আল্লাহর কল্যাণ পেতে আমরা পারব সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এই ছোট্ট একটা সূরা সূরা আল আশর মাত্র তিনটে আয়াত আছে এই তিনটে আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এত বিস্তার সেটা আপনাদের সামনে আমরা যে তুলে ধরলাম এই সূরা মুখস্থ করে এর মানে বোঝার চেষ্টা আমরা যদি করি তবেই আমাদের পক্ষে এই গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আমরা নিয়ে আসতে পারব এই সূরা আমরা নিজেদের সাপ্তাহিক বাড়িতে ভাই বোনে বসে তাফসীর নিয়ে 
কোরআন শরীফ নিয়ে তর্জমা নিয়ে এটাকে আলোচনা করার যদি আমরা চেষ্টা করি একে অপরকে বলার যদি চেষ্টা করি কোশ্চেন অ্যান্সার প্রশ্ন উত্তর করার চেষ্টা করি তাহলেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সবশেষে আমাদের এইটুকুই আমাদের এই প্রোগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ তালা যে সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সেই সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্য যেন আমরা অর্জন করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালার নৈকট্য লাভ করতে পারি আমিন ওয়াহরিদানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সত্যিকার মমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়াবি কাজ করবো আমার দুনিয়াবি কিছু দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করব। मालिक तुम मजबूत कर देवे इमान कुरान और आधुनिक विज्ञान प्रति सोमवार और मंगलवार रत साढ़े एगारोटा आप पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े दस टाए बांगलेशे पी टी बांगल् डर जकिर आंतरिक बार्ता आपनर बेहिस कथाय सही बुखारी तो उल्लेख आठ नम्बर खंड কিতাবুল আদাব অধ্যায় নম্বর দুই হাদিস নম্বর দুই একজন লোক নবীজির কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো হে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার সম্মানের এবং ভালোবাসার বেশি হকদার কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি বলল তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার বাবা তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর পার্সেন্ট যায় মায়ের দিকে এবং চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট যায় বাবার দিকে সংক্ষেপে মা পাচ্ছেন গোল্ড মেডেল সিলভার মেডেল এবং ব্রোঞ্জ মেডেলটাও মা পাচ্ছেন বাবাকে সান্তন পুরস্কারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এটা সোনার নাসাহিত উল্লেখ করা আছে কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় নম্বর ছয় হাদিস নম্বর তিন হাজার একশো ছয় নবীজুল সাল্লাম বলেছেন জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে বিশ টিভি বাংলা মানবতার সমাধান